এই ভিডিওতে আমরা চট্টগ্রাম বোর্ড দুই সালে ভিক্টর অধ্যায় থেকে আসা আরেকটি সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান করব যে প্রশ্নটি ডাইভারজেন্স কার্ল এবং গ্র্যাডিয়ান যে ভেক্টর ক্যালকুলার যে পোর্শনটি আছে সেই পোর্শন থেকে এসেছিল উদ্দীপকে বলা আছে একদিন একটি অঞ্চলের তাপমাত্রা ও বাতাসের বেগ পাওয়া গেল যথাক্রমে তাহলে তাপমাত্রা যেহেতু একটি স্কেলার রাশি তাহলে একটি স্কেলার ক্ষেত্রের ইকুয়েশন দিয়ে প্রকাশ করা আছে এবং বাতাসের বেগ যেহেতু একটি ভেক্টর রাশি তাই তাকে একটি ভেক্টর ক্ষেত্রের ইকুয়েশন দিয়ে প্রকাশ করা আছে এই হচ্ছে উদ্দীপকে বলা আছে তাহলে উদ্দীপকে একটি স্কেলার ক্ষেত্রের ইকুয়েশন এবং একটি ভেক্টর ক্ষেত্রের ইকুয়েশন দেওয়া আছে গ নাম্বারে বলেছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান টু বিন্দুতে ওই অঞ্চলের তাপমাত্রার গ্রেডিয়েন্ট নির্ণয় করো তাহলে তোমাকে একটা বিন্দু দিয়ে দিয়েছে এবং বলেছে ওই বিন্দুতে ওই অঞ্চলের তাপমাত্রার গ্রেডিয়েন্ট নির্ণয় করো এখন গ্রেডিয়েন্ট কাকে বলে আমরা যদি ভেক্টর অপারেটরের সাথে একটি স্কেলার ক্ষেত্র গুণ করি তাহলে কিন্তু হয় কি গ্রেডিয়েন্ট তাই না তাহলে এখানে আমাকে বলেছে তাপমাত্রা তো তাপমাত্রা দেখো এখানে কিন্তু স্কেলার ক্ষেত্রের যে ইকুয়েশন সেই ইকুয়েশনটি কিন্তু দেওয়া আছে ইউ ইকুয়াল দেওয়া আছে টু এক্স ওয়াই স্কোয়ার জেড কিউ মাইনাস ফোর এক্স ওয়াই এটি কিন্তু দেওয়া আছে এখন ভিক্টর অপারেটরের সাথে যদি এই স্কেলার ক্ষেত্রে ইকুয়েশনটিকে যদি গুণ করি তাহলে যে ভ্যালুটি পাব বা স্কেলার ভিক্টর অপারেটরের সাথে যদি এই স্কেলার ক্ষেত্র গুণ করি তাহলে কিন্তু তাকে কি বলে গ্র্যাডিয়েন বলে তাই না তাহলে এবার ভেক্টর অপারেটর আমরা কি জানি নাবলা ভেক্টর চিহ্ন তাহলে দেখো ডেল বাই ডেল এক্স আই প্লাস ডেল বাই ডেল ওয়াই জেড প্লাস ডেল বাই ডেল জেড কে তাহলে অলরেডি আমরা স্কেলার ক্ষেত্রের ইকুয়েশন এবং ভেক্টর অপারেটর দুটি পেয়ে গিয়েছি এবার কি করব এই ভেক্টর অপারেটরের সাথে স্কেলার ক্ষেত্রটি গুণ করে দিব তাহলে কিন্তু আমরা গ্র্যাডিয়েন্ট পেয়ে যাব এবং যখন ভ্যালু বসিয়ে দিব তখন এই নির্দিষ্ট বিন্দুর জন্য কিন্তু আমরা তাপমাত্রা গ্র্যাডিয়েন্ট পেয়ে যাব তাহলে দেখো ভেক্টর অপারেটরের সাথে আমি স্কেলার ক্ষেত্র গুণ দিয়ে দিলাম তাহলে মানগুলো বসিয়ে দিই ডেল বাই ডেল এক্স আই প্লাস ডেল বাই ডেল ওয়াই জে প্লাস ডেল বাই ডেল জেড কে ইউ মানে হচ্ছে টু এক্স ওয়াই স্কোয়ার জেড কিউব মাইনাস ফোর এক্স ওয়াই আমার এই ভিডিওটি যেহেতু যারা তোমরা এসএসসি পরীক্ষা দেবে এসএসসি পরীক্ষা দেবে তারাও দেখবে এবং যারা এবার ফার্স্ট ইয়ারে তারাও দেখবে সেহেতু ফার্স্ট ইয়ারে যারা আছো তারা কিন্তু ক্যালকুলাস বা অন্তরীকরণ বা যোগাযোগীকরণে কিন্তু এখনও ভালো হয়ে উঠোনি তাদের জন্য আমি ম্যাথটি একদম ভেঙে ভেঙে করব যাতে তারা দেখলেও বুঝতে পারো যে কি করা হয়েছে এবার দেখো এবার আমি একটু আলাদা করে লিখব এই পোর্শনটি এই পুরো পোর্শনটি ডিডিএক্সের সাথে লিখব তাহলে দেখো তো কিভাবে লিখি তাহলে ডিডিএক্স টু এক্স ওয়াই স্কোয়ার জেড কিউব মাইনাস ফোর এক্স ওয়াই সাথে কি আছে আই আছে প্লাস ডিডি ওয়াই টু এক্স ওয়াই স্কোয়ার জেড কিউব মাইনাস ফোর এক্স ওয়াই সাথে জে আছে প্লাস ডিডি জেড টু এক্স ওয়াই স্কোয়ার জেড কিউব মাইনাস ফোর এক্স ওয়াই সাথে কে এইবার আমরা একটু আলাদা আলাদা করে লিখব মানে এটাকে আরও ভাঙব তারপরে আমরা অন্তরীকরণ করব দেখো তো একটা সেকেন্ড ব্যাকেট নেই সেকেন্ড ব্যাকেট নিয়ে ডিডি এক্স অফ টু এক্স ওয়াই স্কোয়ার জেড কিউব মাইনাস ডিডি এক্স অফ ফোর এক্স ওয়াই ব্র্যাকেট ক্লোজ করে ইউনিট ভেক্টর দিয়ে দিই আশা করি তোমরা বুঝতে পারছ কারণ একদম ভেঙে করছি তাহলে ডিডি ওয়াই অফ টু এক্স ওয়াই স্কোয়ার জেড কিউব এটিকে ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ করে দাও মাইনাস ডিডি ওয়াই অফ ফোর এক্স ওয়াই ফোর 
x y bracket close kore dao unit vector j plus d d z of 2x y square z cube minus d d z of 4x y bracket close kore unit vector gye dao ee bar dhekho to jodhi aam right to अंतरि करण करी एखे देखो तो कार सपे अंतरी करण करब एक्सर सपे के तेल एक्स व्यतीत तो जा सब क्योंकि कन्स्टैंड तेल टू वाई स्कोयर जेड किूब जो बहरे नहीं आसि तेल टू वाई स्कोयर जेड किूब जो बहरे नहीं आसि तेल थे कि डिडी एक्स अफ एक्स माइनस एखे एक्स व्यतीत कि आ फोर वाई आर वाई की कन्स्टैंड बहरे नहीं आसो तेल डिडी x of x bracket close kore i diye dao plus ekhane dekho to 2x z cube y beti to ja thakbe tai constant karon ami ekhane kar sapekkhe antorikoron korbo y er sapekkhe tahole 2x z cube constant d d y of y square bracket close ekhane dekho to 4x thakbo only डी डि वाई अफ वाई ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज कर दो प्लस ये जेड व्यतीत तो सबाई की कन्स्टैंट हो कारण एखे जेडर सपे कंतरीकरण कर टू एक्स वाई स्कोर डि डि जेड अफ जेड किूब माइनस ये देखो जेडर को टार्म ही नहीं जो भेगे करी तो फोर एक्स वाई की कन्स्टैंट डि डि जेड अफ जस्ट वन पैकेट क्लोज कर इनिट भेक्टर बसिए दो यार एकदम फाइनल स्टेज अंतरिकरण चले तेखो टू वाई स्कोर जेड किूब कारण डिडी एक्स अब इंटीग्रेशन कर ले वन टू वाई स्कोर जेड किूब माइनस फोर वाई आई प्लस वाई स्कोर के डिडीएक्स ऑफ़ पे डिफरेंसिएशन को ले कतो है वन है तो है ना मैं भी इंटीग्रेशन बोले फिर ले चिलाम अच्छा डिडीएक्स ऑफ़ पे डिफरेंसिएशन को ले वन है अखुन जो डी डी वाई वाई स्क्वायर है जो दी तुम्ही डिफरेंसिएशन करो तो हले कतो हो बे आले हो बे टू वाई देखो अम्म जो दी टू शॉर्टकट जो दी ख तेल देखो तो वाई स्कोयर जो तुम करो तो पवार सामने आस सामने आस पवार एक वियोग है कत थे टू वाई थे तो एक बार लिखे दी तो देखो टू वाई चार चार एक्स वाई जेड किऊ माइनस डि डि वाई अंतरिकरण कर ले वन फोर एक्स जे प्लस एबार एबारो तो जेड किूब के तुम जो अंतरिकरण करो तो पवार सामने आसार कत थ्री सामने आस पवार के जो एक वियोग है कत थे जेड स्कोयर थे थ्री जेड स्कोयर थे तीन दुगुणे कत छय वाई स्कोर जेड स्कोयर एन देखो ध्रुवक के जी तुम अंतरिकरण करो तो कत आसे जिरो आसे तो टर्म टी थकना इूनिट भेक्टर के यही हे तुम अंतरिकरण पार्टुकु गल एबार तुम्हें बोले जे वान माइनस वान टू बिंदुते तुम्हें ओ अंचल तापम्रार ग्रेडियंट निर्णय करते हैं तो एब भूगुल बसिए दाओ देख तो कत आंटू माइनस वन एखंड सेकेंड पैकेट दाओ टू किूब माइनस फोर इंटू माइनस वन आई प्लस फोर इंटु वन इंटु माइनस वन इंटु टू किूब माइनस फोर इंटु वन जे प्लस सिक्स इंटु वन इंटु माइनस वन स्कोर टू स्कोर के तेल देखो फाइनल इक्वेशन कि आसे फाइनल देखो तेल टू के किूब कर ले कत एट तो टू के किूब कर लेट अच्छा 
এখানে ওয়াই এর উপর একটা স্কয়ার আছে তাকে টু টু কে কিউব করলে আসবে 8 টু কে কিউব যদি তুমি করো 8 আর এটা কি স্কয়ার করলে তো 1 হয়ে যাচ্ছে তাহলে তুমি আলটিমেটলি পাচ্ছ এখানে হচ্ছে 4 দুগুণে 16 16 আর মাইনাস মাইনাস প্লাস আর 16 আর 4 হচ্ছে 20 তাহলে 20 আই প্লাস এখানে পাচ্ছ দেখো কত 2 কিউব মানে 8 তাহলে মাইনাস 32 আর মাইনাস 4 তাহলে হচ্ছে এখানে চলে আসে মাইনাস 36 জে এখানে হচ্ছে 4 আর এখানে হচ্ছে 6 তাহলে কত আসে 4 6 24 আর এটার এক মাইনাস 1 কি স্কয়ার করলে কত আসে 1ই হবে তাহলে প্লাস 24 কে এটি ছিল তোমাদের গণনা প্রশ্নে উত্তর কারণ এই ভেক্টর ক্যালকুলাসের ম্যাথ গুলো যদি এরকম দেয় একটু বড় বড়ই হয় এর জন্য একটু করতে কিন্তু আমাদের সময় লেগে যায় যেহেতু অনেক ভেঙে করেছি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে তাই কিন্তু সময় লেগেছে এবার আমরা ঘনং প্রশ্নটি সমাধান করব ঘনং প্রশ্নে বলেছে ওই দিন ওই অঞ্চলের বাতাসে কোনো ঘূর্ণন ছিল কিনা তা গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মত দাও তাহলে দেখো বাতাস ঘূর্ণন ছিল নাকি ঘূর্ণন ছিল না এটি কিন্তু আমরা ভেক্টর ক্যালকুলাসের যে কার্ল পোর্শনটি আছে তার মাধ্যমে কিন্তু আমরা সমাধান করতে পারি কার্ল কি কার্ল হচ্ছে ভেক্টর অপারেটরের সাথে যদি ভেক্টর ক্ষেত্রে একটি ইকুয়েশনের যদি তুমি ক্রস গুণন করো তাহলে সেটি হচ্ছে কার্ল কার্লের মান যদি শূন্য আসে তাহলে বলা যাবে যে হ্যাঁ বাতাস অঘূর্ণনশীল আর যদি শূন্য না আসে তাহলে বলা যাবে ঘূর্ণনশীল তাহলে আমরা কার্লের মাধ্যমে করে একটি সমাধানে আসতে পারবো তাহলে দেখো এখানে কিন্তু ভেক্টর ক্ষেত্রের ইকুয়েশন বাতাসের বেগের যে ভেক্টর ক্ষেত্রের যে ইকুয়েশন সেটি কিন্তু দেওয়া আছে তাহলে এবার আমরা কি করব ভেক্টর অপারেটরের সাথে এই ইকুয়েশনটির আমরা ক্রস গুণন করব তাই না আমরা সকলে আশা করি ক্রস গুণন করতে পারি তাহলে দেখো তো নাবলা ক্রস ভি তাহলে আই জে কে নাবলা মানে তো অলরেডি আমরা জানি যে ডি বাই ডি এক্স ডি বাই ডি ওয়াই ডি বাই ডি জে ভি মান দেওয়া আছে আমার কাছে যে ওয়াই স্কোয়ার কজ এক্স প্লাস জেড কিউব টু ওয়াই সাইন এক্স মাইনাস ফোর থ্রি এক্স জে ডি স্কোয়ার প্লাস টু এটি দেওয়া আছে এখন আমরা নির্ণয়টি করব তাহলে দেখো যদি আমি আই নেই ডি ডি এক্স এটা ওয়াই হবে এটি ওয়াই হবে আচ্ছা এবার যদি আমি আই নেই তাহলে এই কলাম বাদ এবং এই শাড়িও কিন্তু বাদ হয়ে যাবে তাহলে থাকবে কি দেখো ডি ডি ওয়াই অফ টু এক্স জে ডি স্কোয়ার প্লাস টু মাইনাস ডি ডি জেড অফ টু ওয়াই সাইন এক্স মাইনাস ফোর মাইনাস জে তাহলে মাইনাস যে যখন মানে যে যখন নিব তখন এই কলম বাদ এবং কি সারি বাদ তাহলে দেখো তো কি থাকে ডি ডি এক্স অফ থ্রি এক্স জে ডি স্কোয়ার টু মাইনাস ডি ডি জেড অফ ওয়াই স্কোয়ার কজ এক্স প্লাস জেড কিউব প্লাস জেড কিউব ব্যাকের ক্লোজ এবার দেখো তো প্লাস কে যদি নেই তাহলে কে এর কলাম বাদ এবং ওপরের শাড়িটি বাদ যাবে তাহলে থাকে কি তোমার ডি ডি এক্স টু ওয়াই সাইন এক্স মাইনাস ফোর মাইনাস ডি ডি ওয়াই ওয়াই স্কোয়ার কজ এক্স প্লাস জেড কিউব এইবার আমরা একটু অন্তরীকরণ করে দেখি কি অবস্থা দাঁড়ায় এবার দেখো তো আমি যদি এই টার্মটিকে অন্তরীকরণ করি তাহলে প্রথম টার্মটিকে যদি অন্তরীকরণ করি প্রথম টার্মের মধ্যে কোনো ওয়াই আছে নাই তাহলে কি পুরোটাই কনস্ট্যান্ট তাহলে কি জিরো হয়ে যাবে টুকে যদি তুমি অন্তরীকরণ করো তাহলে কিন্তু জিরো হয়ে যাবে কারণ আমরা জানি কনস্ট্যান্টকে যদি অন্তরীকরণ করা হয় তাহলে কিন্তু জিরো হয় তাহলে প্রথম পার্টের অন্তরীকরণ রেজাল্ট আসবে জিরো মাইনাস এখানেও দেখো তো তুমি অন্তরীকরণ করবে জেডের সাপে এখানে কোনো জেড আছে না তাহলে কত জিরো পরের পার্টে কিন্তু জিরো আসবে তাহলে কি জিরো হয়ে গেল মাইনাস জে এইবার দেখো তো 
তুমি যদি এখানে প্রথম পার্টকে থ্রি এক্স এডি স্কোয়ারকে যদি অন্তরীকরণ করো তাহলে এখানে কিন্তু তুমি এক্সের সাপেক্ষে করবে তাহলে এক্সের এক্স সারা যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু কনস্ট্যান্ট তাহলে থ্রি জেডি স্কোয়ার কি কনস্ট্যান্ট থ্রি জেডি স্কোয়ার হচ্ছে কনস্ট্যান্ট তাহলে থ্রি জেডি স্কোয়ারকে যদি তুমি বাইরে রাখো তাহলে ডিডি এক্স মানে কত আমরা কিছুক্ষণ আগে করে আসছি ওয়ান হবে তাহলে এখানে থাকতেছে আমার থ্রি জেডি স্কোয়ার টুকে অন্তরীকরণ করলে কত আসবে কনস্ট্যান্ট জিরো মাইনাস এইটাকে দেখো ওয়াই স্কোয়ার কজ এক্সকে তুমি যদি জেডের সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন ডিফারেন্সিয়েশন অন্তরীকরণ করো তাহলে কত আসবে জিরো আসবে কারণ এখানে কোনো জেডের কোনো টার্ম নেই আর জেড কিউবকে যদি তুমি অন্তরীকরণ করো তাহলে কত আসবে থ্রি জেডি স্কোয়ার কারণ পাওয়ার সামনে আসবে দেন পাওয়ার থেকে এক বিয়োগ হবে প্লাস কে এখানে যদি তুমি যদি এক্সের সাপেক্ষে যদি অন্তরীকরণ করো তাহলে দেখো তো টু ওয়াই তো কনস্ট্যান্ট তাহলে টু ওয়াই বাইরে আসবে সাইন এক্সকে যদি তুমি অন্তরীকরণ করো তাহলে আসবে কজ এক্স ফোরকে অন্তরীকরণ করলে তো জিরো হয়ে যাবে মাইনাস এখানে যদি তুমি অন্তরীকরণ করো তাহলে দেখো কজ এক্স তো কনস্ট্যান্ট আর ওয়াই স্কোয়ারকে করলে কত আসবে টু ওয়াই আসবে তাহলে টু ওয়াই কজ এক্স জেড কিউবকে তুমি যদি অন্তরীকরণ করো জিরো হবে কারণ এখানে ওয়াইয়ের কোনো টার্ম নেই তাহলে এইবার দেখো তো থ্রি জেড স্কোয়ার থ্রি জেড স্কোয়ার ক্যান্সেল টু ওয়াই কজ এক্স টু ওয়াই কজ এক্স ক্যান্সেল তাহলে আমাদের কিন্তু রেজাল্ট আসে কি জিরো তাহলে বলেছিলাম কি কার্ল যদি শূন্য আসে তাহলে কিন্তু ওই অঞ্চলের বাতাস কিন্তু কি অঘূর্ণনশীল আমরা জানি কার্ল যদি শূন্য হয় তাহলে কি অঘূর্ণনশীল আর যদি শূন্য না হয় তাহলে ঘূর্ণনশীল যেহেতু শূন্য এসেছে তাহলে বলতে পারবো ওই অঞ্চলের বাতাসে কোনো ঘূর্ণন ছিল না তাহলে ওই দিন ওই অঞ্চলের বাতাসে কোনো ঘূর্ণন ছিল না এই ছিল তোমাদের ঘনং প্রশ্নের উত্তর আশা করি বুঝতে পেরেছ ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে দেখলে আশা করি অবশ্যই কিছু না কিছু শিখতে পারবে ধন্যবাদ